എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം ഞാൻ ഹോമിയോപതി ഡോക്ടർ മോഹൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് കൗൺസിലിംഗ് ഹിപ്നോട്ടിസം വാസ്തു തുടങ്ങിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പുതിയൊരു വിഷയം വാസ്തുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം വാസ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും വീട് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് പലർക്കും വീടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ മറ്റു പലർക്കും വീട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വീട് വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ശാസ്ത്രം വിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുമ്പ് കുറ്റിയടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മുഹൂർത്ത കുറ്റിയെയും സ്ഥാനം കുറ്റിയടിക്കുന്ന വിധവും എല്ലാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു പറമ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുമ്പ് അതിന് വീതി നിർണ്ണയിക്കണം അത് വലിയ പറമ്പുകൾക്കൊക്കെയാണ് അത് അത്യാവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വീതി നിർണയം ഏറ്റവും മുമ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പലരും ഇന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിനും താഴെയുള്ള ആളുകളാണ് അവർ ഈ പത്ത് സെൻറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഭൂമിയിലാണ് പലരും ഇന്ന് വീട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീതി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുക വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതല്ല ചെറിയ വീതിയായിരിക്കുമ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ദോഷങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മുമ്പ് നമ്മൾ ഭൂമി വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വീട് പണിയേണ്ട ഒരു സ്ഥലം നാം ഏറ്റവും മുമ്പ് ചതുരപ്പെടുത്തണം അതായത് സമചതുര സമചതുരയിൽ സമചതുരത്തിൽ ആക്കി തീർക്കണം ഇങ്ങനെ സമചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീതിയുടെ ഒന്നര മടങ്ങ് വരെ ദീർഘം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വാസ്തുമണ്ഡലം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൽ വേണം വീട് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് വീട് നിർമ്മാണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിന് ഒരു ക്യാൻവാസ് വേണം ആ ക്യാൻവാസിൽ ഒരു ഫ്രെയിം സൃഷ്ടിക്കും അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങളെല്ലാം നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഭൂമി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫ്രെയിം അതായത് ഒരു വാസ്തുമണ്ഡലം സൃഷ്ടിച്ച് അത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വീട് പണിയുക ആ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം ഒന്നുകിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിലേക്കോ കയറ്റിയിട്ടാണ് വീട് പണിയുക ശരിക്കും വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഗ്രഹമധ്യത്തിലായി അല്ല വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗ്രഹം പണിയുകയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വാസ്തുമണ്ഡലം നമ്മൾ അത് നോക്കി കുറച്ച് അതൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഒരു വാസ്തുവിദ്ധത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായതിനാൽ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വീട് പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുമ്പ് തെക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറ്റിനെയുമാണ് ഉത്തമം ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് തെക്കിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ്റിനെയുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തെക്കിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തെക്കോട്ട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന വീട് എന്നാണ് അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ്റിനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാട്ട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന വീട് എന്നാണ് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അതൊന്നല്ല നമ്മൾ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മധ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നാണ് വലിച്ച് അതായത് വടക്ക് കിഴക്കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ടോ നീക്കി ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹം നോക്കേണ്ടത് മധ്യത്തിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തെക്കിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെക്ക് വശത്ത് നിന്ന് വടക്കോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നോട്ടം വരുന്നത് ഗ്രഹമധ്യത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വീട് വരികയും പടിഞ്ഞാട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുഖം വരേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഈ വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ശാലകൾ എന്നാണ് പറയുക ഏകശാല ജീശാല ത്രീശാല ചതുർശാല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കെട്ട് പിന്നെ എട്ട് കെട്ട് വേറെ ഉണ്ട് അത് നമുക്
തെക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറ്റിനെയുമാണ് പണിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അവയുടെ മുഖം നോക്കേണ്ടത് പടിഞ്ഞാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും കിഴക്കിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടും അതിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു സെൻ്റർ ഓഫ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ സെൻ്റർ ഓഫ് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വേറെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത് കഴുത്ത് ഇത് തെക്ക് ഇത് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉചിതമല്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ പറമ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ശാലകൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രഹ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതിന് മുഹൂർത്തം നോക്കണം ഓരോ ശാലകൾ പണിയുമ്പോഴും ഓരോ പ്രത്യേക മാസങ്ങൾ അവയ്ക്കുണ്ട് ഓരോ മാസങ്ങൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു വാസ്തുവിദ്ധത്തിനെ കണ്ട് അതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചതുരപ്പെടുത്തി വീട് ചതുരപ്പെടുത്തി ചതുരപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അത് നിളം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ വീടിന് വിസ്താരണ ചുറ്റളവ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീതിയുടെ ഒന്നര ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം വാസ്തു മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വീട് കിഴക്കോട്ടോ അല്ല വടക്ക് കിഴക്കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് പണിയാറോട്ടോ കുറച്ച് വലിച്ച് വെച്ചാണ് വീട് പണിയേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ പോയിന്റ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വലിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീടിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പണിയുന്നത് തെക്കോട്ട് ഉള്ള മുഖം ഇത് ശുഭമല്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയും പക്ഷേ നാല് കെട്ടിൽ നാല് വർഷത്തേക്കും മുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തെക്കോട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ശുഭമല്ല അത് നാല് കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതായത് യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വാതിലൂടെയോ ആണ് ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ തെക്ക് വാതിലിൽ കൂടെ ഇറങ്ങില്ല അത് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ തെക്കോട്ട് മുഖം വരുന്നത് മോശമാണത് പക്ഷേ അല്ല ഈ ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് കിഴക്കോട്ടുള്ള മുഖത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രാഹ്മണ്യം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളവർക്കാണ് അതിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറച്ചിവെട്ടുകാരൻ പണപ്പലിശക്കാരൻ അവർക്കൊക്കെ തെക്കോട്ട് മുഖമുള്ള വീടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ തെക്കോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കിനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വടക്കിനെയാണ് അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ ദിക്കും കൂടി ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് പണത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ പണത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം റൂമുകളിലെ ചുറ്റളവുകൾ നോക്കാൻ ഇതെല്ലാം നോക്കി ഇതെല്ലാം ഉത്തമ കണക്കിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ഗ്രഹ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് വീടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വലിയൊരു ബാധിച്ച ചുമതലയാണ് ഇന്ന് പലരും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ വാസ്തു നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാസ്തു നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്കിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഈ വാസ്തുശാസ്ത്രം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻജ്യൂഷൻസ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആത്മീയമായിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജ്യോതിഷവും കുറച്ച് ഇൻജ്യൂഷൻസ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൽ ചേരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം നന്ദി നമസ്കാരം